আসসালামু আলাইকুম ডিগ্রি শিক্ষার্থীরা রকিবুল 24 এ তোমাদেরকে স্বাগত তোমাদের পরীক্ষা যাদের 20 সেপ্টেম্বর 2023 সালে অনুষ্ঠিত হবে তারা অবশ্যই আজকের ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবা কারণ আজকে আমি তোমাদেরকে টপ 5 পাংসিয়েশন সাজেশন এন্ড অ্যানসার শেখাবো এক ক্লাসে অনেক কিছু জিরো টু হিরো অর্থাৎ তোমরা যদি আজকের ক্লাসটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো তাহলে পাংসিয়েশনে তোমরা চার মার্কের মধ্যে চার মার্কেই তুলতে পারবা হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি আজকের এই পাংসিয়েশন ক্লাসটি তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আশা করি আজকের ক্লাসটি তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবা তোমাদের জন্য সুখবর তোমাদের জন্য রকিবুল টোয়েন্টি ফোর পাবলিকেশন বের করেছে শর্ট নোট যার পেজ সংখ্যা মাত্র পঞ্চাশটি শিওর এ প্লাস ডিগ্রি শর্টকাট সাজেশন রকিবুল টোয়েন্টি ফোর পাবলিকেশন থেকে যেটি প্রকাশ করা হয়েছে ডিগ্রি থার্ড ইয়ার কম্পালসরি ইংলিশ হ্যান্ড নোট দুই হাজার তেইশ এক্সামিনেশন দুই হাজার একুশ যে পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী বিশ সেপ্টেম্বর দুই হাজার তেইশ এই সাজেশন শর্ট নোটটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মাত্র তিন থেকে চার দিন পড়লেই এ প্লাস নিয়ে নোটেনশন হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি তো দেখো এই সাজেশন বইটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সাজেশনটি একদম শর্ট করে সাজানো মাত্র তিন থেকে চার দিন পড়লে কমপ্লিট করতে পারবা গ্রামার পার্টস একদম সহজ ও শর্ট করে সাজানো রাইটিং পার্ট সহজ ফর্মুলা ও শর্ট সাজেশন দিয়ে সাজানো ইনশাআল্লাহ তোমরা তিন থেকে চার দিন পড়লেই এ প্লাস তুলতে পারবা তোমরা যারা এই সাজেশনটির পিডিএফ কপি নিতে চাও তারা আমার সাথে ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করো আমার ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর জিরো এই নম্বরে তোমরা এস করে লিখবা ডিগ্রি শর্ট পিডিএফ যেমনটি বলেছিলাম মাত্র চারটি পাংসিয়েশন রুল পড়লে চারে চার মার্ক হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি তো এক নম্বর রুলটি হল প্রশ্নবোধক চিহ্ন বাক্যের শুরুতে সাহায্যকারী ভার্ব সাহায্যকারী ভার্ব গুলো হল এম ইস আর ওয়াস ওয়ার হ্যাভ হ্যাস হ্যাট মরাল ভার্ব ক্যান কুড উই লুড মে মাইট ডাব্লিউ এস কোশেন যেমন হোয়াট হোয়াই হোয়েন হাউ হোয়ার থাকলে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসাতে হবে অর্থাৎ তোমরা যদি বাক্যের শুরুতে সাহায্যকারী ভার্ব মডাল ভার্ব এবং ডাব্লিউ এস কোশ্চেন দেখো তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসাতে হবে তো এক্সাম্পল দিয়েছি হ্যাভ ইউ ডান দ্য ওয়ার্ড তো দেখো এখানে হ্যাভ আছে হ্যাভ হলো সাহায্যকারী ভার্ব সুতরাং তোমাদেরকে সর্বশেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসাতে হবে এরপরে দেখো হোয়াট আর ইউ ডুইং তো এখানে দেখো হোয়াট ডাব্লিউ এস কোশ্চেন সুতরাং তোমাদেরকে শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসাতে হবে অর্থাৎ রুল নাম্বার টু দেন দেয়ার ফর হাউ ইভার দাস ইন্ডিট নেভার দ্য লেস বিসাইডস মোর ওভার ইত্যাদি আটভার কোনো বাক্যের মধ্যে থাকলে এর পূর্বে এবং পরে কমা বসবে আরেকটি রুলস হলো ইয়েস এবং নো শব্দ দুটির পরে কমা বসবে তো দেখো যেমন দিয়েছি আই দেয়ার ফর প্রে অ্যান্ড হোপ দ্যাট ইউ উড গ্র্যান্ড মাই পেয়ার তো এখানে দেখো দেয়ার ফর আছে যেহেতু দেয়ার ফর আছে সুতরাং দেয়ার ফরের আগে এবং দেয়ার ফরের পরে তোমাদেরকে কমা বসাতে হবে তো দেখো আমি এখানে এন বি দিয়েছি অ্যাসারটিভ ইম্পারেটিভ এবং অপটেটিভ সেন্টেন্সের পরে ফুল স্টপ ব্যবহৃত হয় অ্যাসারটিভ এর বাংলা অর্থ হলো বিবৃতিমূলক ইম্পারেটিভ উপদেশমূলক অপটেটিভ প্রার্থনামূলক বাক্যের ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাদেরকে ফুল স্টপ ব্যবহার করতে হবে তো এক্সাম্পল দিয়েছি দেখো রাকিব সিরিটস এ বুক এটি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এর বাংলা অর্থ হল রাকিব একটা বই পড়ছে এর শেষে অবশ্যই তোমাদেরকে ফুল স্টপ বসাতে হবে পরেরটি দেখো অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ সর্বদা সত্য কথা বলো এটি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এর শেষে অবশ্যই ফুল স্টপ বসাতে হবে এবং তিন নম্বরটি দেখো মে আল্লাহ ব্লিস ইউ এটি অপটেটিভ সেন্টেন্স এর শেষে অবশ্যই তোমাদেরকে ফুল স্টপ বসাতে হবে এবার চলা যাব তিন নম্বরে রুলস থ্রি ইউজ অফ কমা এই রুলসটি তোমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট তো দেখো সবচেয়ে কম সময় থামার জন্য যুগল শব্দ জোরা জোরা ভার্ব কাউকে সম্বোধন করলে প্রাম্বিক শব্দ ত্যাগ করছেন পরস্পর দুটি স্থানের নাম তারিখ সাল পৃথক করা ইত্যাদির জন্য কমা বসাতে হয় অর্থাৎ সবচেয়ে কম সময় থামার জন্য 
বিভিন্ন যুগল শব্দ জোড়া জোড়া ভাব কাউকে যদি সম্বোধন করা হয় প্রাম্বিক শব্দ ত্যাগ করছেন পরস্পর স্থানের নাম তারিখ ও সাল পৃথক করার জন্য কমা বসাতে হয় তো দেখো আমি এখানে এক্সাম্পল দিয়েছি রিনা রুবেল তানিয়া মামুন তো দেখো এখানে অনেকগুলো নাম আছে এই নামগুলোকে পৃথক করার জন্য আমি কমা ইউজ করেছি এরপরে দেখো অল ম্যান হাই অ্যান্ড লো রিস অ্যান্ড পোর অ্যাটেন্ডেড দ্য মিটিং তো দেখো এখানে অনেকগুলো জোড়া জোড়া ভারত দেওয়া আছে সুতরাং এই ওয়ার্ডগুলোর মাঝে কমা বসাতে হবে আমি এখানে ওয়ার্ডগুলোর মাঝে কমা বসিয়ে দিয়েছি তিন নম্বরটি দেখো মিস্টার কামাল দ্য প্রিন্সিপাল অফ এক্স কলেজ ইস অ্যান অনেস্ট ম্যান তো দেখো এখানে সম্বোধন করা হয়েছে মিস্টার কামালকে যেহেতু এখানে সম্বোধন করা হয়েছে সুতরাং এখানে তোমাদেরকে কমা বসাতে হবে তো আজকের ক্লাসের সর্বশেষ রুলস চার নাম্বার রুলস ইউজ অফ ক্যাপিটাল লেটার অর্থাৎ বড় হাতের অক্ষর কোথায় বসাতে হবে প্রত্যেক সেন্টেন্সের প্রথম ওয়ার্ড অর্থাৎ প্রতিটি সেন্টেন্সের প্রথম ওয়ার্ড প্রপার নাউন বার মাস পাহাড় পর্বত বিখ্যাত বা ঐতিহাসিক ঘটনা আই আমি অর্থে উপাধি অ্যাব্রিভিয়েশন অর্থাৎ যে কোনো সংক্ষিপ্ত যে নামগুলো থাকে যেমন এম এ বি এ এটাকে বলা হয় অ্যাব্রিভিয়েশন সিডিতে সম্বোধন করতে ব্যবসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপাসনালয় সমিতি দলের নাম জাহাজ বিমান ট্রেন জাতি ধর্ম ইত্যাদি ওয়ার্ডের আগে ক্যাপিটাল লেটার বসাতে হয় এন বি দিয়ে আরেকটি নিয়ম দিয়েছি দেখো এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের শেষে এবং ইন্টারজেকশনের শেষে নোড অফ এক্সক্লামেশন অর্থাৎ নোড অফ এক্সক্লামেশন যে সাইনটি আছে সেটি ইউজ করতে হয় আমি এখানে এক্সাম্পল দিয়েছি দেখো হোয়ার্ড এ ফুল আই এম এর বাংলা অর্থ হলো আমি কি বোকা তো এটি এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স সুতরাং এর শেষে সাইন অফ এক্সক্লামেশন বসাতে হবে দুই নম্বরটি দেখো অ্যালাস আই এম আন্ডান এর বাংলা অর্থ হলো হাই আমি পূর্ব অবস্থায় আসি তো এটি হলো ইন্টারজেকশন সুতরাং তোমাদের এখানে সাইন অফ এক্সক্লামেশন বসাতে হবে তো তোমরা আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেছ স্যার আমরা তো সাবজেক্ট চিনি না তাহলে আমরা কিভাবে বুঝব কোনটি সাবজেক্ট তো সাবজেক্ট চিনার উপায়গুলো আমি তোমাদের এখানে লিখে দিয়েছি দেখো সাবজেক্ট হলো আই উই ইউ এভরিবডি ডে সামোয়ান যে কোনো নাম এগুলো কিন্তু সাবজেক্ট তোমরা তোমরা যেগুলো দেখতেছ এগুলো হলো সাবজেক্ট এগুলো যদি বাক্যের মধ্যে থাকে এরপরে তোমাদেরকে অবশ্যই সেন্টেন্স অনুযায়ী ফুল স্টপ আশ্চর্যবোধক চিহ্ন প্রশ্নবোধক চিহ্ন এগুলো বসাতে হয় আর তোমাদেরকে আরেকটি নিয়ম শিখিয়ে দেই তোমরা যদি বাক্যের মধ্যে এগিন অথবা ইয়েস অথবা নো দেখো তাহলে অবশ্যই এগুলোর পরে তোমাদেরকে কমা বসাতে হবে টপ ফাইভ পাংসিয়েশন সাজেশন এক নম্বরটি দেখো এক নম্বরে দিয়েছি ডিগ্রি বোর্ড কোশেন দুই তো আমি তোমাদেরকে এখন টপ ফাইভ পাংসিয়েশনের মধ্যে এক নম্বর পাংসিয়েশনটির সমাধান করে দিব তো দেখো প্রথমে দেওয়া আছে ডেথ আর আমি তোমাদেরকে বলেছি কোন বাক্যের শুরু হওয়ার আগে প্রথম যে লেটারটি থাকবে সেটি ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে তো এখানে ডিটি তোমাদেরকে ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে এখানে হবে ডেথ অর্থাৎ ডিটি ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে ডেথ ইজ ইনভাইটেবল এরপরে দেখো দেওয়া আছে এভরিবডি তো আমি তোমাদেরকে একটু আগেই বলেছি তোমাদেরকে বুঝতে হবে যে কখন বাক্যটি শেষ তো বাক্যটি শেষ তখনই হবে যখন কোনো বাক্যের মধ্যে অন্য আর একটি সাবজেক্ট থাকবে যদি সাবজেক্ট বাক্যের পরে দেওয়া থাকে নতুন সাবজেক্ট শুরু হয় তখন তোমাদেরকে বুঝতে হবে সেখান থেকে বাক্যটি শেষ তো দেখো এখানে নতুন সাবজেক্ট আছে এভরিবডি যেহেতু এটি নতুন সাবজেক্ট সূত্রাং তোমাদেরকে বুঝতে হবে বাক্যটি এখান থেকে শেষ যেহেতু এই বাক্যের সামনে সাহায্যকারী ভার বা ডাব্লিউ এস কোর্সের নাই সূত্রাং বুঝতে হবে এটি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স সূত্রাং এখানে তোমাদেরকে ফুল স্টপ বসাতে হবে তো আমি এখানে ফুল স্টপ বসিয়ে দিব তো এখানে আনসার হবে ডেথ ইজ ইনভাইটেবল এর বাংলা অর্থ হলো মৃত্যু অনিবার্য এরপরে দেখো দেওয়া আছে এভরিবডি তো এখানে সাবজেক্ট হিসাবে দেওয়া আছে এভরিবডি আর যেহেতু এখানে এভরিবডি সাবজেক্ট হিসাবে দেওয়া আছে এবং ফুল স্টপের পরে প্রথম বাক্যের ওয়ার্ডটি হয় ক্যাপিটাল লেটারে সুতরাং ইটি এখানে ক্যাপিটাল লেটার লিখতে হবে এভরিবডি নোস ইট 
এরপরে দেখো দেওয়া আছে ইয়েট তো দেখো এখানে কিন্তু আবার নতুন সাবজেক্ট শুরু হয়েছে ইয়েট যেহেতু এখানে সাবজেক্ট নতুন ইয়েট সুতরাং তোমাদের এখানে ফুল স্টপ বসাতে হবে তো এখানে অ্যান্সার হবে এভরিবডি নোস ইট এর বাংলা অর্থ হলো এটা সবাই জানে ইয়েট ইয়েট তবুও তো এখানে ওয়াইটি বড় হতে দিতে হবে কারণ ফুল স্টপের পরে প্রথমটি ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হয় ইয়েটার পরে দেখো দেওয়া আছে এভরিবডি তো এভরিবডি যেহেতু মাঝখানে আছে সুতরাং এটিকে সাবজেক্ট হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না তো দেখো এগেইন এটি কিন্তু নতুন সাবজেক্ট আর আমি তোমাদেরকে একটু আগেই বলেছি এগেইন থাকলে এরপরে অবশ্যই কমা বসাতে হবে তো এগিনের আগে বাক্যটি শেষ হবে যেহেতু সামনে এই বাক্যটির প্রশ্নমোদক চিহ্ন দেওয়া নাই অথবা সাহায্যকারী ভার্প নাই সুতরাং তোমাদের এখানে ফুল স্টপ বসাতে হবে তো এখানে অ্যান্সার হবে ইয়ের এভরিবডি ফর গেটস ইট ফর দ্য নেসেসিটি অফ লাইফ এর বাংলা অর্থ হল তবুও জীবনের প্রয়োজনে সবাই এটিকে ভুলে যায় এরপরে দেখো দেওয়া আছে এগিন তো এটি অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে কারণ ফুল স্টপের প্রথম অক্ষরটি ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হয় এরপরে দেখো দেওয়া আছে সাম ওয়ান বিকামস তো দেখো এখানে কিন্তু সাম ওয়ান আছে তো বুঝতে হবে এখান থেকে বাক্যটি শেষ কারণ এই সাম ওয়ানটি হলো সাবজেক্ট আর যেহেতু বাক্যের শুরুতে ডাব্লিউ এস করছেন বা সাহায্যকারী ভাব নাই সুতরাং তোমাদের এখানে ফুল স্টপ বসাতে হবে এখানে অ্যান্সার হবে এগিন সাম ওয়ান বিকামস ইমটাল বাই ওয়েলকামিং দ্য ডেথ উইথ সেমিলার ফেস এর বাংলা অর্থ হল আবার কেউ হাসি মুখে মৃত্যুকে বরণ করে অমর হয়ে যায় এরপরে দেখো সাম ওয়ান তো এখানে এস টি অবশ্যই তোমাদেরকে ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে সাম ওয়ান ডেথ মেনি টাইমস বিফোর ডেথ তো এখানেও ফুল স্টপ বসাতে হবে তো আমি এখানে ফুল স্টপ বসিয়ে দিলাম এর বাংলা অর্থ হবে কেউ মৃত্যুর আগে বহুবার মারা যায় তো দেখো এই ডিগ্রি বোর্ড প্রশ্নটি দুই হাজার সাত সালে এসেছিল পাংসিয়েশন তো এটি আমি তোমাদেরকে সহজ টেকনিকের মাধ্যমে সমাধান করে দিলাম তোমরা জাস্ট শুধুমাত্র দেখবা যে সাবজেক্ট কোথা থেকে শুরু হচ্ছে এবং বাক্যটি অর্থবোধক হচ্ছে কিনা তোমরা এতটুকু মনে রাখতে পারলে কিন্তু পাংসিয়েশনে চার মার্কের মধ্যে চার মার্কেই পেয়ে যাবা তো আমি তোমাদেরকে একটা বিষয় জানিয়ে দেই তোমাদের ডিগ্রি থার্ড ইয়ার কম্পালসরি ইংলিশে ইনভার্টেড কমার পাংসুয়েশন আসে না এখন যেরকম পাংসুয়েশন আমি তোমাদেরকে সমাধান করে দিলাম তোমাদের পরীক্ষায় এরকম পাংসুয়েশন আসে তোমরা এরকম পাংসুয়েশন প্র্যাকটিস করে যাবা তাহলে তোমাদের যে পাংসুয়েশনে আসুক না কেন তোমরা ইজিলি ভাবে পাংসুয়েশনে চার মার্কের মধ্যে চার মার্কেই পেয়ে যাবা এবার চলে যাব দুই নম্বরে ডিগ্রি বোর্ড করছেন দুই হাজার নয় তো দেখো প্রথমে দেওয়া আছে মাই তো মাই এর অবশ্যই এম টি কে তোমাদেরকে ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে কারণটি হল বাক্যের শুরুতে লেটারটি ক্যাপিটাল লেটারে হয় তো দেখো মাই নেম ইস সালমা তো দেখো এখানে নাম আছে সালমা আর যে কোনো নামের আগে প্রথম লেটারটি ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হয় এখানে এস টি ক্যাপিটাল লেটারে হবে এরপরে দেখো দেওয়া আছে আলম তো আলমের এটি ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে কারণ সালমা আলম একটি নাম এরপরে দেখো আই আছে আইটি কিন্তু নতুন সাবজেক্ট সুতরাং বুঝতে হবে বাক্যটি এখান থেকে শেষ এখানে তোমাদেরকে ফুল স্টপ বসাতে হবে কারণ এখানে ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন বা সাহায্যকারী ভাব নাই যদি এখানে ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন বা সাহায্যকারী ভাব থাকতো তখন এখানে তোমাদেরকে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসাতে হতো যেহেতু এখানে ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন বা সাহায্যকারী ভাব নাই সুতরাং তোমাদের এখানে ফুল স্টপ বসাতে হবে এরপরে দেখো দেওয়া আছে আই তো তোমাদেরকে একটা বিষয় জানিয়ে রাখি আই যে স্থানে থাকুক না কেন সেটাকে ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে আই ওয়াজ বর্ন ইন ঢাকা আই ওয়াজ দেখো এখানে ঢাকা আছে তো যে কোনো স্থানের নাম থাকলে অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হয় এখানে ডি থি ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে এরপরে দেখো আবার নতুন সাবজেক্ট শুরু হয়েছে আই সুতরাং বুঝতে হবে এখান থেকে বাক্যটি শেষ এখানে তোমাদেরকে ফুল স্টপ বসাতে হবে এরপরে দেখো আই একটু আগেই বললাম আই যেখানে থাকুক সেটিকে ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে আই ওয়াজ এডুকেশন ফ্রম ঢাকা ইউনিভার্সিটি একটু আগেই বললাম যে যে কোনো স্থানের নাম থাকলে সেটিকে অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে এখানে ঢাকার ডিটি 
कैपिटल लेटरे लिखते होंगे एर पर देखो दावासी यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटीर यूटी कैपिटल लेटरे लिखते होंगे कारण यूनिवर्सिटी एर बांग्ला और तलो विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय नामे रागे आवश्यक कैपिटल लेटर लिखते होंगे एर पर देखो दावासे आई लव तो देखो एक अने नोटुन साब्दर छुड़ हुए से आई शूत्रांग बुझते होंगे एक अंत के बाकी शेष एक अने तो मदर के फुल स्टॉप बोशते होंगे एर पर देखो दावासे आई तो आई शॉप समय कैपिटल लेटर लिखते होंगे तो आई एक अने कैपिटल लेटर लिखला आई लव माय कंट्री मोस्ट इट तो देखो एक अने ऐसे इट इट किंतु नोटुन साब्दर शूत एर पर फुल स्टॉप पर प्रथम ऑक्टी आवश्यक है तो हमारे के कैपिटल लेटर लिखता होगा तो हमें इकने कैपिटल लेटर लिखलाम इट इट इस ब्यूटीफुल कंट्री शेष एक टी फुल स्टॉप बचाते होगे तो एर बांग्ला और तुरुक या कोना हमें तो हमारे के कॉर्ड दे माय नेम इस सलमा आलम एर बांग्ला और तो हलो आमर नाम सलमा I was education from Dhaka University. आमी ढाका विश्वविद्यालय थे के पढ़ा सुना करी सी। I love my country most. आमी अमर देश के सबसे बेशी भालो बाशी। It is beautiful country. ये डे एक भी शुंदर देश। तो देखो, तो हमारे पांसुएशन गुलो एकदम शोध आशे। तो हमारे के एक तू सीन्दा भावना करे पांसुएशन गुलो शोधी करते होंगे। एबार साल जब वो तीन नंबर है, डिग्री बोर्ड कोर्सें 2010, 2010 साल जब पांसुएशन ऐसे से शेडी शामोधन कर दी बो, तो देखो बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के बी थी कैपिटल लेटरे लिखते हो, अबे जे कोनो नामेर प्रथम ऑक्कर कैपिटल लेटरे लिखते हो, तो ये खाने बी थी कैपिटल लेटरे लिखते हो, अबे बांग्लादेश तो देखो ये बात के मध्य सब्जेक्ट शुरू हुए से एकांने ऑन तो जेहतु एकांत के नोटुन सब्जेक्ट शुरू हुए से शूत्रांग बुझते हो एकांत के बात कोडी शेष तो एकांने आवश्यक है तो हम अधर के फुल स्टॉप बोशाते होंगे तो आमी एकांने फुल स्टॉप बोशिए दिलाम एर पर देखो ऑन तो वन एर ओडी कैपिटल लेटर बांग्लादेश प्रकृति के दूसरी उपायें जो नो बिखरतो, one of the longest sea bees of Cox's Bazar and another is the Shundur Bonds. But तो देखो एक अंदर के अब नोटों उन सब जो छुड़ा है इसे but तो एक अंदर तो हमारे के देखो एक अंदर दावा है इसे sea bees of Cox's Bazar तो देखो Cox's Bazar एक टी जायगा का नाम छुट्टरंग का नहीं CT तो हमारे के capital letter ले लिखते होंगे या बंगे खाने BT ओ capital letter ले लिखते होंगे तो आमी खाने C एवं B capital letter ले लिखला एर पढ़े देखो शुंदर bonds एक टी bonds नाम शूत्रांग bonds नाम मेरे आगे आवश्य capital letter use करते होंगे तो खाने ST capital letter ले लिखे दिला तो देखो ए बात को डी जेतु खाने ते के शेष शूत्रांग खाने तो हमारे के full stop बोशते ह तो ये खाने आंसर हो बे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सी बीस ऑफ कॉक्स बाजार एंड अनदर इज़ द शुंदर बॉन्स इर बांग्ला और तो हलो एक टी हलो कॉक्स बाजार दिर्गोतमो समुद्रों शॉइकोट एवं अन्नोटी हलो शुंदर बॉन बट तो ये खाने बी टी कैपिटल लेटरे लिखते हो बे कारण फुल स्टॉपर पोथोम लेटर टी कैपिटल लेटरे the impact of the shundur bonds तो ये खाने देखो bond का नाम आसे ये खाने तो मदर के capital letter लिखता होगे on our life dare more than that of the bees तो ये खाने तो मदर के full stop बोशते होगे ये बांग्ला और तो हलो शोधी बोलते कि आमादेर जीवने shundur bond के प्रभाव समुद्रों शॉइकोतेर थे कि वो बेशी तो देखो आमी ए प्रश्नों डी रो तुम्हादर समाधान करें दिलाम तुम्हादर डिग्री ते जीरो कोम प्रश्नों गुलो आमी समाधान कर लाम तीन टी तुम्हादर ए रो कोम प्रश्नो ए बसो राश पे तो तुमरा जोकन पांसियोशन छोटी कर बा तो अकोन अबोशो ही तुमरा मनोजोक शौकरे पांसियोशन टी लिख बा टॉप फाइव पांसियोशन साजेशन सान नंबर
Thomas Stan Elliot तो देखो एकाने किन्ती एक जन मानुशर कता बला आसे एक टे बेक्ति नाम तो बेक्ति नाम एर आगे अबोश होई तमादर के capital letter यूस करते होबे शुत्रा नामे एकाने capital letter यूस करबो कारण नाम एर आगे शर्बदा तमादर के capital letter यूस करते होबे तो देखो आमे एकाने tt capital letter लिखलाम एर पर देखो st capital letter लिखलाम एबं et capital letter लिखलाम Thomas Stantz Elliot was born on September तो देखो एकाने st जेतु बढ़ो हाते रासे शुत्रां ठीक आसे एर पर देखो एकाने आसे 26 एकाने तारीग आसे आर आमी तो मंदर के बोले सिलाम जे कोनो तारीग पीतो करार जन्नो अबोश होई तो मंदर के मास खाने कमा बशाते होबे तो एकाने आमी कमा बोशिये दीबो एर पर देखो शालेर उल्ले गासे 1888 तो एडी तो st এর মধ্যে তোমাদেরকে st ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে st মানে হলো সেন্ট এরপর দেখো লুইস তো সেন্ট লুইস কিন্তু একটি নাম সূত্রান্ত তোমাদের এখানে lt ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে কারণ নামের আগে ক্যাপিটাল লেটার লিখতে হয় তো আমি এখানে ক্যাপিটাল লেটারে দুটি লিখে দিলাম এরপর দেখো মি শৈরি তো দেখো এখানে কিন্তু একটি স্থানের নাম বলা আছে আর তোমরা জানো যে কোনো স্থানের নামের আগে कैपिटल लेटर बोशाते होए तो एकाने एमटी तो मधुर के कैपिटल लेटरे लिखते होंगे तो एर पर देखो आप्तार तो देखो आप्तार आसे नो तुन साब्जेट शूत्रांग बुझते होंगे एकान थे के पाक कोडी शेष तो एकाने तो मधुर के फुल स्टॉप बोशाते होंगे तो आमी एकाने फुल स्टॉप बोशिए दिलाम तो फुल बाक कोडी होंगे � इन सेंट लुइस मिशोरी एर बांग्ला और तो हलो टॉमस स्टान एलियट 1888 शाले 26 सितंबर सेंट लुइस मिशोरी ते जॉन मुग्रोहन कॉर्डन एर पर देखो आप टाइप नो तुम सब देख शुरू हुए से फुल स्टॉप पर पहले पोथो मौकोटी तो मंदर काबोशे कैपिटल लेटर है लिखते हो बेकार ने एटी कैपिटल लेटर लिख लाम देखो आप टाइप तो देखो এখানে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের কথা আছে আর তোমরা জানো বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের আগে তোমাদেরকে অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার বসাতে হবে তো এখানে হার্ভার্ডের এসটি ক্যাপিটাল লেটারে ক্লিক করতে হবে এন্ড সোবন তো দেখো এখানে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আছে সোবন সূত্রাং এসটি এখানেও ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে এরপর দেখো ই নতুন সাবজেক্ট শুরু হয়েছে সূত্রাং বুঝতে হবে এখান থেকে বাক্যটি শেষ এখানে ফুল স্টপ ইউজ করতে হবে एर पर देखो फुल स्टॉप पर पोथम अकोटी कैपिटल लेटर लिखते हो बेकार नहीं ही थी कैपिटल लेटर लिख लाम ही एमिग्रेटेड टू इंग्लैंड तो देखो एकार ने दिशन नाम है सब दिशन नाम है राखे अबोश हुई तो मदर के कैपिटल लेटर यूज़ करते हो बेकार नहीं ही थी कैपिटल लेटर हो बे इन 1914 तो एकार ने तो म he emigrated to England in 1914. Tini Unusho Soddo Shale, England is on. To the Akota Madakin to Irokome punctuation Porikashpe. Tomra Egulu Monojok Shokare practice Koro. Ever so lot of a pass number, pass number Tidako. Language plays a very important role in our life. Ui. To the Akoekan and Notun subject through a Shutrang Bustab Ekanteke, Bakodishesh. To the Ako. प्रथमे तो हमारे के L T कैपिटल लेटरे लिखते होंगे कारण बाकी प्रथम आकृति कैपिटल लेटरे लिखते होंगे तो हम ये खाने L T कैपिटल लेटरे लिख लें लैंग्वेज सर L T कैपिटल लेटरे होंगे लैंग्वेज प्लेस ए बेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन आवर लाइफ तो देखो ये खाने के बाकी शेष शूत्र ये खाने तो हमारे के फुल UT capital letter लिखते होंगे कारण full stop पर पढ़े capital letter है। We use language to express our ideas, thoughts and feelings। तो देखो ये खाने किन्तु अनेक गुलाब हार्ड पेर समुन्ना है ऐसे शूत्रांग तो मंदर के मास खाने कामा बोशाते होंगे। Idea पर पढ़े तो मंदर के कामा बोशाते होंगे। तो ये खाने and जो तो ऐसे शूत्रांग and ठीक ठाक बे। Feelings पर पढ़े तो मंदर के full stop बोशाते होंगे। लैंग्वेज 
তো এখানে হবে উই ইউজ ল্যাঙ্গুয়েজ টু এক্সপ্রেস আওয়ার আইডিয়াস থটস অ্যান্ড ফিলিংস এর বাংলা অর্থ হলো আমরা আমাদের ধারণা চিন্তা ভাবনা এবং অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য ভাষা ব্যবহার করি এরপরে দেখো এখানে ফুল স্টপ আছে ফুল স্টপের প্রথম অক্ষরটি ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হয় এখানে এল টি ক্যাপিটাল লেটারে হবে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইভার প্রেজেন্ট ইন আওয়ার অ্যাক্টিভিটিস এরপরে দেখো ইট ইট আছে সুতরাং বুঝতে হবে বাক্যটি এখান থেকে শেষ নতুন সাবজেক্ট শুরু হয়েছে সুতরাং এখানে তোমাদেরকে ফুল স্টপ বসাতে হবে এর বাংলা অর্থ হল ভাষা আমাদের কর্মকাণ্ডে সর্বদা উপস্থিত থাকে এরপরে দেখো ইট ইটের আইটি ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে তো আমি এখানে আইটি ক্যাপিটাল লেটারে লিখলাম ইট ইন অনলি এ হিউম্যান ট্রেট তো এখানে তোমাদেরকে ফুল স্টপ বসাতে হবে এর বাংলা অর্থ হলো এটি শুধুমাত্র একটি মানসিক বৈশিষ্ট্য পাংসিয়েশন সম্পর্কে আমি একটি তোমাদেরকে চরম সত্য বলি পাংসিয়েশন হুবহু কমন আসে না তবে আমি তোমাদেরকে যে পাঁচটি পাংসিয়েশন পড়ালাম তোমরা যদি এই পাঁচটি পাংসিয়েশন পড়ে যাও এবং রুলস গুলো প্র্যাকটিস করে যাও তাহলে যে পাংসিয়েশনে আসুক না কেন ইনশা আল্লাহ তোমরা পাংসিয়েশনে চার মার্কের মধ্যে চার মার্কেই তুলতে পারবা হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি পারবা তো তোমাদেরকে যা যা পড়তে হবে তো দেখো তোমরা কিভাবে খুব অল্প সময়ে কভার করতে পারবা তো দেখো আমি এখানে দিয়েছি পোস্টার অ্যাপ্লিকেশন ডায়লগ লেটার রিপোর্ট প্রাগ্রাফ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তো দেখো এগুলোতে ফর্মুলা দেওয়া আছে অর্থাৎ তোমরা কিভাবে একটি পোস্টার দিয়ে সকল পোস্টার লিখতে পারবা অ্যাপ্লিকেশন ডায়লগ লেটার রিপোর্ট দুটি রিপোর্ট দিয়ে সকল রিপোর্ট লেখার টেকনিক একটি প্যারাগ্রাফ দিয়ে সকল প্যারাগ্রাফ লেখার টেকনিক দুটি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে সকল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট লেখার টেকনিক তোমরা এই ফর্মুলাগুলো পেয়ে যাবা এবং সবগুলো আইটেমের মধ্যে টু এবং থ্রি টপ দেওয়া আছে তোমরা এগুলো যদি পড়ো তাহলে হুবহু কমন পেয়ে যাবা এবার চলে যাব গ্রামার পার্টে তো তোমাদের গ্রামার পার্টে মার্ক থাকবে বিশ মার্ক বিশ মার্কের জন্য তোমাদেরকে রাইট ফর্ম বার পড়তে হবে ছয়টি টেকনিক পঁয়ত্রিশটি মুখস্থ করতে হবে ডাব্লু এস কোয়েশন পড়তে হবে আটটি টেকনিক চল্লিশটি মুখস্থ করতে হবে চেঞ্জিং ওয়ার্ড পড়তে হবে মাত্র চারটি টেকনিক মুখস্থ করতে হবে একশোটি ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্ক পড়তে হবে টেকনিক পনেরোটি মুখস্থ করতে হবে তিরিশটি পাংসিয়েশনের টেকনিক পড়তে হবে পাঁচটি প্র্যাকটিস করতে হবে দশটি তো তোমরা যদি এতটুকু গ্রামার আইটেম পড়ো তাহলে ইনশাল্লাহ এতটুকুর মধ্যে থেকেই তোমরা বিশ মার্কের মধ্যে বিশ মার্কেই কমন পাবা আর প্যাসেজ রাইডিং এর ক্ষেত্রে তোমাদেরকে দুইটি আইটেম থাকবে একটি হলো অ্যান্সারিং কোয়েশন তার টেকনিক পাবা চারটি টেকনিক পড়তে হবে এবং টপ ওয়ান প্যাসেজ রাইডিং তোমাদেরকে পড়তে হবে তো তোমরা যারা এই সাজেশনটি নিতে চাও তারা অবশ্যই যোগাযোগ করো আমার ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপে আমার ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর জিরো এই নম্বরে এস করে লিখবা ডিগ্রি শর্ট নোট পিডিএফ তো তোমরা এটি লিখলেই কিছু টাকা দিতে হবে টাকা দিলে তোমাদেরকে পিডিএফ ফাল্টি ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেওয়া হবে তুমি চাইলে তোমার মোবাইলে দেখে দেখে পড়তে পারবা অথবা কম্পিউটারের দোকান বা ফটোকপির দোকান থেকে প্রিন্ট করেও তুমি বাসার মধ্যে গিয়ে পড়তে পারবা তো দেখো যে সাজেশনটি দেখালাম সে সাজেশনটি টেবিল অফ কন্টেন্ট অর্থাৎ তোমরা কোন পেজের মধ্যে কি কি পাবা এখানে আমি সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছি তোমরা চাইলে স্ক্রিনশট নিয়ে দেখতে পারো তোমরা কোন পেজের মধ্যে কি কি পাবা তোমরা চাইলে একটা স্ক্রিনশট নেও নিয়ে দেখতে পারো যে কোন পেজের মধ্যে কি কি আছে তো তোমাদেরকে আমি পরামর্শ দিব তোমরা অবশ্যই যারা ইংলিশ নিয়ে অনেক টেনশনে আছো তারা রকিবুল টোয়েন্টি ফোর পাবলিকেশনসের শর্ট নোট যার পেজ সংখ্যা পঞ্চাশটি এটি ক্রয় করো এটি পিডিএফ ফাইলের মাধ্যমে ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে